Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda Batı cephesine giriş yapmıştık. Birinci ve ikinci İnönü savaşlarıyla ilgili bilgiler vermiştik. Bugünkü videomda ise Batı cephesinde yer alan diğer savaşlardan bahsetmek istiyorum. İsterseniz arkadaşlar bir an önce videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar 1. İnönü ve 2. İnönü zaferinden sonra Türk kuvvetleri geriye çekilen Yunan ordusunu dağıtmak için bir mücadeleye girişti. Bir taarruzda bulundu. Ancak giriştikleri bu mücadele Türk ordusunun başarısızlığıyla sonuçlandı. Arkadaşlar bu durum Türk ordusunun henüz taarruz gücüne ulaşamadığını göstermiştir. Ve Yunanlılar Türklerin henüz saldırı gücüne ulaşamadıklarını anlayınca Yeni bir taarruz hareketi içine girdiler ve hazırlıklara başladılar. Ee, yani burada şunu anlıyoruz arkadaşlar. Türk kuvvetleri Astahanlar ve Dumlupınar savaşında taarruza geçerek e, aslında henüz taarruz gücüne ulaşmadıklarını anladılar. Çünkü bu savaş başarısızlıkla sonuçlandı. Temmuz 1921'de Büyük Yunan saldırısı başladı. Bu savaş Türk kuvvetlerinin başarısızlığıyla sonuçlandı. Türk ordusu geri çekilmek zorunda kaldı ve Mustafa Kemal bu durum karşısında Türk kuvvetlerinin Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi emrini verdi. Evet arkadaşlar Aslıhanlar Dumlupınar Savaşı'ndan sonra Yunanlılar Türk kuvvetlerinin henüz taarruz gücüne ulaşmadığını anlayıp tekrar saldırıya geçtiler e, ve bu saldırı sonucunda Kütahya Eskişehir Savaşı da yine Türk ordusu tarafından başarısızlıkla sonuçlandı diyoruz ve Mustafa Kemal de Türk kuvvetlerinin Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi emrini verdi diyeceğiz. Peki Kütahya Eskişehir Savaşı'nın sonuçlarında neler olmuş hemen bakalım. Yunanlılar Kütahya, Afyon ve Eskişehir'i aldılar. Düzenli ordunun ilk ve son yenilgisidir bu arkadaşlar. Düzenli ordunun yaptığı savaşlar içinde ilk defa ve son defa Kütahya Eskişehir Savaşı'nda yenilgiyle sonuçlanmıştır. Mecliste bu durum sert tartışmalar yaşatmıştır. Mustafa Kemal'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından başkomutanlık yetkisi verilmiştir. Evet arkadaşlar. Altını çizelim lütfen. Başkomutanlık yetkisi nerede veriliyor? Mustafa Kemal'e Kütahya Eskişehir Savaşı sonucunda veriliyor diyoruz. Yine aynı zamanda Mustafa Kemal tekalifi milliye emirlerini yayınlıyor bu savaşın sonucunda. Ve e, tabii ki Türk kuvvetlerinin e, yenilgisiyle sonuçlandığını görünce İtalya ve Fransa'da o hani geri çekilmeye başlamışlardı ya geri çekilmeyi durduruyorlar. İtalya ve Fransa Anadolu'dan çekilmeyi durduruyorlar Kütahya ve Eski Şehir Savaş sonucunda. 7-8 Ağustos 1921 yılında yayımlanan tekalifi milliye emirlerinin içeriğine bakıyoruz hemen. Arkadaşlar bu emirlere göre her aile birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık verecektir. Oluşturulacak komisyonlar halkın ve tüccarın elinde bulunan askerin ihtiyaçlarına yarayacak malların yüzde kırkına bedeli sonradan ödenmek üzere el koyacaktır. Herkes hububat, hayvan ve yem stoklarının yine daha sonra ödenmek koşuluyla yüzde kırkını verecektir. Halk elindeki silah ve cephaneyi üç gün içinde komisyonlara verecektir. Demirci, marangoz, dökümcü, saraç ve araba yapan esnaf ordu emrine alınacak ve askeri malzeme üretiminde çalışacaktır. Taşıt sahipleri ayda bir defa olmak üzere 100 kilometrelik mesafeye ücretsiz askeri malzeme taşıyacaktır ve ülkenin bütün sahipsiz mallarına el konacaktır. 23 Ağustos 13 Eylül 1921'de gerçekleşen Sakarya Meydan Savaşı'nda ise Mustafa Kemal Atatürk hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı 
bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz sözüyle savaşmayı emretmiştir. Arkadaşlar bunu kırmızı yazdım, kırmızı şekilde yazdım. Çünkü e, bazen Atatürk'ün e, söylemiş olduğu bu sözler de hangi savaş öncesinde ya da nerede, e, ne zaman söylenmiştir şeklinde soru gelebiliyor. Bunu unutmayalım. Sakarya Meydan Savaşı'na e, savaşmayı emrederken Mustafa Kemal bu sözleri, bu cümleleri kullanmıştır. Ve Mustafa Kemal zafer ile sonuçlanan bu savaşı Subaylar Savaşı olarak da tanımlamıştır. Bu da soru olarak gelebilir. Subaylar Savaşı da denilen diye başlayıp e, burada da Subaylar Savaşı'nın Sakarya Meydan Savaşı olduğunu bilelim arkadaşlar. Sakarya Savaşı'nın sonuçları Avrupalı devletler karşısında 2. Viyana kuşatmasından beri süre gelen geri çekilme Sakarya Zaferi ile sona ermiştir. Sakarya Savaşı Türk ordusu adına Kurtuluş Savaşı'ndaki son savunma savaşı olmuştur. Türk ordusu bu savaştan sonra taarruza geçmiştir. Çok güzel bir soru çıkabilir buradan soru gelebilir. Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'ndaki son savunma savaşı hangisidir? Sakarya Savaşı. Çünkü bu savaştan sonra artık Türk ordusu taarruza geçmiştir diyeceğiz. Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan devletleriyle 13 Ekim 1921'de Kars Antlaşması imzalanmış. Böylece Kafkas sınırımız kesinlik kazanmıştır. İtilaf devletleri arasındaki görüş ayrılıkları artmıştır. Bunun sonucu olarak Fransa ile 20 Ekim 1921'de Ankara Antlaşması imzalanmıştır. 22 Ekim 1921'de İngiltere ile Esir Değişimi Antlaşması imzalanmış. Uluslararası Eşitlik ilkesine uygun bir şekilde imzalanan bu anlaşmayla daha önce Malta'ya sürgün edilmiş olan Türk esirleri anavatana dönmeleri sağlanmıştır. 2 Ocak 1922'de de Ukrayna ile Dostluk Antlaşması imzalanmıştır. Mustafa Kemal Paşa'ya TBMM tarafından gazilik unvanı ile Mareşallik rütbesi verilmiştir. Yunan ordusu itilaf devletlerinden aldığı desteği kaybetmiştir. İtilaf devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne barış yapma teklifinde bulunmuşlar. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi misak-ı milliye uymayan bu teklifi imzalamayı kabul etmemiştir. Sakarya Savaşı'ndan sonra yaklaşık bir yıl boyunca Yunan ordusuyla büyük bir savaş yapılmamış. Türk ordusu bu zaman dilimini çok iyi değerlendirerek tekalifi milliye emirlerini bütün yurt çapında uygulayarak ordunun taarruz gücüne kavuşmasını sağlamışlardır. Sakarya Savaşı'nın sonuçlarından bir tanesi de Yunan ordusu Sakarya Savaşı'ndan sonra e, yeni bir saldırı yapmaktan vazgeçmiştir. Ele geçirmiş olduğu yerleri kaybetmemek amacıyla savunma önlemleri almaya başlamıştır. Arkadaşlar az önce bahsettiğimiz o anlaşmaları bir toparlayacak olursak eğer başlıklar altında Sakarya Savaşı sonrası şu gelişmeler diye söyleyebiliriz. 13 Ekim 1921'de Kars Antlaşması, 20 Ekim 1921'de Ankara Antlaşması, 2 Ocak 1922'de Ukrayna ile Dostluk Antlaşması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İngiltere arasında yapılan Esir Değişimi Antlaşması şeklinde yazabiliriz. Evet arkadaşlar Sakarya Zaferi'nden sonra Sovyet Rusya'nın aracılığıyla 3 Sovyet Cumhuriyeti olan Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'la Kazım Karabekir'in temsil ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti arasında 13 Ekim 1921'de Kars Antlaşması imzalandı. Böylece Türkiye'nin doğu sınırı kesinleşti ve Ermeni sorunu da sona erdi diyoruz Kars Antlaşması'yla. Yine Sakarya Zaferi'nin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Fransa arasında imzalanan Ankara Antlaşması gereğince taraflar arasındaki savaş durumu sona erdi ve Fransa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni resmen tanımış oldu. Ukrayna ile yapılan dostluk anlaşması ise 
e, anlaşmanın iki devletin karşılıklı olarak birbirini tanıması, Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin katıldığı konferansta Karadeniz'in ve içine dökülen nehirlerin uluslararası statüsünün belirlenmesi, Karadeniz'in ülkelerinin onayı olmadan İstanbul ve Çanakkale boğazlarında özel bir rejimin uygulanmaması, diplomatik ilişkilerin kurulması gibi maddeler vardı diyoruz. Yapılan anlaşmalar sonucunda arkadaşlar e, bunlar çok önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ilk tanıyan devletin Gümrü Anlaşması ile birlikte Ermenistan olduğunu, yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk batılı devletin Moskova Anlaşması ile Rusya olduğunu, yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk Müslüman devletin Afgan Dostluk Anlaşması ile Afganistan olduğunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk itilaf devletinin ise Ankara Anlaşması ile Fransa olduğunu lütfen unutmayalım. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ilk kez tanıyan devletler önemli gerçekten e, ve karıştırmaya çok müsait. E, bunları güzel bir şekilde öğrenirsek eğer e, bizim için zor olmayacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar geliyoruz Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne. Ani baskın şeklinde gelişen bu taarruz karşısında şaşıran Yunanlılar geri çekilmeye başladılar. Burada yapılan meydan savaşı başkomutan Mustafa Kemal Paşa yönettiği için ve düşmanın büyük bir kısmı Türk ordusu tarafından imha edildiği için Dumlu Pınar'da yapılan bu savaşa başkomutanlık meydan muharebesi adı verilmiştir arkadaşlar. Yenilen Yunan ordusunun arta kalanları İzmir'e doğru hızla çekilmeye başlamış ve Mustafa Kemal Burada da hangi sözü söylemiştir arkadaşlar? Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Bunu da e, not edelim altını çizelim. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri sözünü büyük taarruzda yani başkomutanlık meydan muharebesinde e, söylemiştir Mustafa Kemal diyoruz. E, ve bu emirle birlikte Türk askerleri 9 Eylül 1922 sabahı İzmir'e girdiler. Büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesinin sonucunda Batı Anadolu düşmandan tamamen temizlendi arkadaşlar. Başkomutan Mustafa Kemal'in teklifi üzerine üstün hizmetlerinden dolayı Fevzi Paşa'ya da mareşallik rütbesi verildi. Ve büyük taarruzla birlikte başkomutanlık meydan muharebesiyle birlikte Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası bitmiş, siyasi safhası başlamış oldu. Bu da önemli. Bunu da çizelim lütfen altını bu cümlenin. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhasının bittiği ve siyasi safhasının başladığı savaş büyük taarruz ve bu büyük taarruzun sonucunda siyasi safha başlamıştır diyeceğiz. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın hazırlanmasında da etkili olmuştur diyoruz. 11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Anlaşması Arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nın sonunda imzalanan bir anlaşmadır. Batı Anadolu'nun Yunan işgalinden kurtarılmasından sonra sıra Trakya'nın kurtarılmasına gelmiştir ve İngiltere yalnız kalınca Türklerle barış görüşmeleri için masaya oturmaya mecbur kalmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın sonunda imzalanan mütarekedir diyoruz Mudanya Ateşkes Anlaşması için. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın sonuçlarına bakacak olursak eğer Türk-Yunan çatışması sona erdi. Yunan kuvvetleri Akdeniz'e döküldüğü yerden Trakya ile Bulgaristan sınırının e, kesiştiği noktaya kadar Meriç'in sol kıyısına çekilecek. E, ve bu Ateşkes Anlaşması ile birlikte Doğu Trakya kurtarılmış oldu. İstanbul ve Boğazlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim edildiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Doğu Trakya'da asayiş ve düzeni sağlamak için 8 bin kişilik bir jandarma kuvvetini memurlara katabileceklerdi. Barış yapılana kadar Karaaç dahil Meriç'in sağ kıyısı müttefiklerce işgal edilecekti ve anlaşma imzalanmasından 3 gün sonra yürürlüğe girecekti. 
Mudanya Ateşkes Anlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir arkadaşlar. Lozan'a zemin hazırlamıştır bu anlaşma ve bu anlaşma arkadaşlar Monros'u geçersiz kılmıştır. İngiltere'de hükümet değişikliğine neden olmuştur ve bu anlaşmayla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi resmen tanınmıştır. Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar savaşılmadan alınmıştır diyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Evet bugün e, anlattığım savaşlarla birlikte Batı cephesini e, bitirmiş bulunuyoruz. Büyük taarruzda birlikte artık e, Batı cephesinin Kurtuluş Savaşı'nın e, askeri safhası bitmiş ve siyasi safhası başlamış oluyor arkadaşlar. E, bundan sonraki videomuzda da artık siyasi safhasıyla ilgili bilgiler vereceğim. Hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.